God's standards with Apostle Shemeji Melayeki. Yes, kwamba niliweka msingi wa mambo kadhaa Ijumaa. Tunaendelea kufuatilia uchambuzi wa kitabu cha Ruth. Leo tutaenda kwa mtindo wa kusoma kuanzia Ruthi Ruth moja mstari wa kwanza. Kwa nitakuwa na nafanya exposition wakati tunasoma Uh, Ijumaa nilieka tu mwongozo kwa ajili ya kutusaidia kwenye uh, kujua namna ya kufasiri maandiko ili tunapoenda ndani tuone application ya kitabu cha Ruth kwenye maisha yetu ndani ya Kristo. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Hamna anayesoma kwa msaada wake. Wewe endelea tu, tuchanganye. <laughs> Moja kuna vitu tumezoea tajua ara yake. Kwani ulipokuja ulikusema naenda kwa msaada wa Bwana lakini ulifika. So just acknowledge kwamba sawa eh. Kuna jua kuna vitu vimezoeleka sana. Kwa mfano Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeokoka na nampenda Yesu. Utafikiri kuna mtu ameokoka anamchukia Yesu. Anyway, swaga. Sema swaga. Ah, sasa soma kwa msaada wa Bwana. <laughs> Ikawa zamani zamani za waamuzi walipoamua kulikuwa na njaa katika nchi akaondoka uh-huh. mtu mmoja wa Bethlehem ya uh-huh. Yuda akaenda uh-huh. akakukaa katika nchi ya Moabu uh-huh. yeye na mkewe na wanawe wawili okay so, bado hatujaambia mtu huyo ni mtu gani kwenye mstari wa kwanza lakini tumeambiwa setting ya kitabu hiki kwamba kiliandikwa wakati wa waamuzi nafikiri tunajua kwamba Waisraeli walipita kipindi ambacho hawakuwa na mfalme lakini kulikuwa na watu ambao walikuwa wana rise kwa kitambo fulani kwa kuarudisha kwenye nafasi ya kuendelea kumheshimu Mungu, si ndio? Kwa walikuwa wakifika sehemu wanakoroga ni kama vile Mungu alikuwa anawaacha. Alafu baadaye wakilia, sehemu nyingi utasoma sana utashangaa. Wakilia ndo akanyanyuka ananyanyuka mtu anaitwa muamuzi. Sawa? Huyo muamuzi Kiingereza wanatumia judges. Huyo muamuzi anaenda front line anaenda mstari wa mbele ku na mambo yafuatayo moja uh, kurudisha heshima ya Mungu it means kama kuna miungu inaabudiwa ataanza ku nayo ndio maana wengine walikuwa wanavunja maashera walikuwa wanavunja sanamu za miungu hao ni waamuzi tunawajua mfano moja maarufu sana anaitwa Samsoni bila kuna wengine wengi ambao hata nikiwatajia mnaweza kashangaa kama kwenye Biblia lakini wengine maarufu ni nani Gideoni Gideoni nani mwingine Debora nani mwingine? Unajua Debora alikuwa na baraka. Ile Debora anafahamia kuliko baraka kwa sababu baraka alizingua. Ehe. Nani mwingine? Actually, wao mstari wana wake wanapenda sana kutumia kwamba women are powerful. Hapo anatumia baraka zidi ya Debora. Anyway, mimi nitata mimi kwa mbele nitafundisha juu ya waamuzi mmoja baada ya mwingine. Wale waamuzi ni noma sana. Jana ni kwa tafakari Samsoni Unajua watu wengi wanajua Samson na Delila. Ila actually kile kitabu sio Samson na Delila. Samson na Delila ilikuwa ni kakipande. Ila unajua kuna issue tunazipenda kwa mfano issue za mahusiano. Kwa sasa Samson na Delila ni maarufu kuliko Samson na mtu ma, matukio mengine aliyofanya nje ya Timna. Wewe <laughs> mwingine? Yefta. Yefta anafahamia kwa story yake kubwa ni ipi? Ile ya kwenda kupunguza wanajeshi, eh? Ndio yeye Gideoni au Yefta? Gideon anakuwa anafuta jeshi eh? Kumbe mko vizuri. Okay. Gideon anafahamia kwa nini? Nani yule ambaye alikuwa anasema uh, umande ukae juu ya ngozi, alafu ikizingua na anamwambia Mungu wewe mnataka ni confirm tena. Sasa ngozi kauke umande uwe chini. Nani? Gideon. Okay. Mwingine? Kwa hiyo huyu mama kwa sababu kisoma kwenye kwenye waamuzi nafikiri 25 wanapomaliza pale utakuta anasema ilifika hatua wana Israeli kila mtu alikuwa anafanya kama alivyojionea fresh kwa sababu akuwa na mfalme kwa ni naamua sasa sisi nyumba yetu tutakuwa tunaabudu tunaangalia mashariki alafu inakuwa ndio style yenu <laughs> sisi tutakuwa tunamwabudu ngombe kwa kila mtu alikuwa anafanya kila alichokuwa anaona macho ni pake macho ni pake actually changamoto sasa hivi ya dunia watu wengi sana wana pride kiasi kwamba watu wanajitahidi sana kuchukua 
wajitahidi ku ndio maana ukimuonya mtu unakuwa makini unavomuonya kwa sababu unapomuonya unasikia anavorudi fast anasema no no this is my life man this is the way i do it hivi <laughs> ndivyo unavyofanya kwa hakuna viwango watu wanataka macha, wana machaguo yao hivyo ndivyo ambapo wa Israeli walifika kwa kila mtu anakuwa alikuwa na machaguzi yake alikuwa na staili yake alikuwa na kitu chochote anachopenda kufanya ah uh, lakini principale kwa sababu alikuwa anaishi kwenye torati whatever you do ulikuwa na ukimask torati una mask Mungu. Kwa nini? Kwa sababu uhusiano wao ulikuwa umekaa kitorati. Kwa wakianza kuabudu miungu mara wanapigwa na maadui zao. Wakianza kuabudu miungu mara wanapigwa na, 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 na wanapatwa na njaa. Wakianza kuabudu miungu au kuziacha na Mungu walikuwa wanapatwa na mambo mazito sana. Kwa baada ya hapo tukio hili la familia ya mzee Elimelek kuhama kutoka Bethlehem ya Yuda kwa Abu ilikuwa ni kipindi moja hapo cha waamuzi ambapo kulikuwa na njaa. Bwana asifiwe. Kwa huyu mama alikuwa na watoto wangapi? Wawili. Na alikuwa huyu baba alikuwa na watoto wawili na mke mmoja. Actually Uh, maelezo ya kwanza kabisa ya kitabu cha Ruth yanamzungumzia Elimelek kabla ya kuzungumzia Naomi. Kwa huyo ni muhusika mkubwa sana. Mbele yake nasemaje? Na, na jina la mtu huyo aliitwa Elimelek. Sawa. Na jina la mkewe Naomi. Uh-huh. Na majina ya wanayo wawili, Maloni na Kilioni. Okay. Wa Efrati wa Bethlehemu ya Yuda, wakapika uh-huh. nchi ya Moabu, uh-huh. wakakaa huko. Wakakaa huko. Kwa sababu hapo kulikuwa na njaa ndo wakakimbia kutafuta nini chakula. Inaeleweka mpaka hapo. Wakatoka Bethlehem ya Yuda wakaenda Moabu. Niliwaambia jana juzi maana Bethlehem ya Yuda maana nini? Bethlehem maana city of bread, mji wa mkate. Actually ndo tunapenda kutumia house of bread. Ni sawa na kusema Bethlehem, city of bread, sawa kusema Bethlehem, eh? Sasa nafikiri mkate umekuwa lehemu sasa siji hapo <laughs> au imekuwa magarini <laughs> nimewe kuona kwenye 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 kiko, kiko, chombo chenye mafuta nafikiri ilikuwa ni kama sio blue band lakini imeandikwa haina lehemu lehemu ni nini eh magarini au siagi amtajua wenyewe Kiswahili <laughs> lakini haina lehemu sasa alitoka Bethlehem city of bread provinsi aliyokuwa na kaa inaitwa Yuda wakaenda Moabu. Moabu maana yake emptiness. Sehemu ambayo hamna kitu. Hiyo ni hiyo ni root word ya Moabu. Emptiness. Uh, jina la mtu huyo Melek akina mkao alikuwa anaitwa Naomi. Naomi maana yake tafsiri yake original language watumia nini? Sweet au pleasant. Au mzuri mzuri msafi msafi. Fresh na majina wana Elimelek yenyewe maana yake God is my king El Melek unaona Melkizedek Melkizedek maana yake ni kama nakumbuka Melkizedek eh Omwek taniambia kabla sijamaliza niambia Melkizedek maana yake nini eh El Melek anajua kuna watu wengi wanataka El Melek eh <laughs> Melek wanashinda kutamka wabidi waniite Elmelek. Anyway, mimi sikujua wapi walikuwa wametoa kumba vitu au. <laughs> okay, kwa hiyo hao walikuwa wanatoka kwenye kabila inaitwa nini? Wa Efrati. Kwa wa Efrati ni nini vale? Ni kabila wa Efrati wa Bethlehem ya Yuda. Wakafika nje wa wakaka huko. Akafa msali wa 10 wa 3. Akafa Elmelek mumeo wa Naomi. Sawa. Na yule mwanamke akasalia na wanaye wawili. Sawa. Kwa kabaki mjane mwenye two boys, eh? Sio alikuwa boys, you men. Yeah, ndio hivyo. Boys become men. Ehe. <laughs> Nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu. Ehe. <laughs> na jina la mmoja aliitwa Oprah. Oprah kabisa Orpa. Winfrey au? Orpa. Sawa. Na jina la jina la wa pili Ruth. Wakakaa humo yapata miaka kumi Sawa. Kwa hapo kuna watu wawili. Orpa na Ruth. 
walikuja kuolewa wa Elmelek au Naomi wakaza eti wakazaliwa. Kwa watoto wa Naomi na Elmelek wanaitwa nani? Maloni na Kilioni. Na juzi niliwaambia Maloni maana yake nini? Sik. Nakumbuka eh? Maloni maana yake mgonjwa na Kilioni maana yake weak au dhaif au meaning aliyechoka. <laughs> Kudhoofika. Mbona majina yao eh? For the king <laughs> God of the king eh king, the, God is my king took his sweet wife and two sons which are eh, eh sick and weak and he went to emptiness living where a city of bread in the province of pray mona yo shift <laughs> ah hiyo ni hiyo ni shift kubwa sana hiyo <laughs> ni shift sema shift kubwa sana yeah na kwa ile acha na wao kwa 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 kuna mdada wa kwanza tunamuona pale anaitwa Orpa 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 maana yake ni gazel gazel maana yake ni ina ugani ya mnyama kama swala jamii za swala sasa gazel na antelope ukiona kwenye picha wanawafananisha watu faud lakini jamii ya swala yeah. mmoja ana mapembe mwingine ana au mwingine ana matawi matawi yale na kuna wengine wanaitwa dia d e e r yule ndo ananani kabisa yeah. lakini the root word ya hilo neno orpa ni oref ambayo maana yake ni neck au back of the neck <laughs> sishangae kwa nini ameondoka orpa gazel root word yake ni back of the neck back of the neck ni nini kweli kisogo sema kisogo hiyo ndo root word <laughs> sasa sijui ni gazel who is running <laughs> okay na maana ya ruth ni friendship urafiki mahusiano wewe niambie kitu ndio maandiko hayakuandikwa kwa ajali kabisa kila kitu kilikuwa na maana hata majina ya watu sawa yeah so maandiko yanazungumza prophetically kwa hata majina yalikuwepo prophetically kwa sababu yalikuwa yana serve purpose hakuna jina kwenye maandiko ambalo likuwepo tu kama limegeshwa kila jina lilikuwa lina serve purpose tuko mpaka hapo eh kila jina lilikuwa na serve purpose lilikuwa na kusudi Hayapo tu. Kama yako kwenye maandiko, yana ma... jina lako linaweza lisiwe na maana kweli. Naweza likawa limeokotwa tu. Mama ameangalia pale kwenye TV, akamwona, "Obama, Obama." Kesho ukaitwa nani? Obama. Lakini actually ina maana. Maana yake ni kwamba nimemfurahi Obama. Sasa wengine wajui sasa kwa nini unaitwa Shemeji? Kwa nini shai kuambia kwa nini naitwa Shemeji? Siambi eh. Kama sijaambia basi subirini kidogo. Kwa maana ya uh, Ruth ni friendship au a friend. Kuna tafsiri nyingine wanatumia neno loyal, loyalty. Loyal ni nini? Ni sign of friendship after ni loyalty. Kwa loyal ni kufanyaje? Kuaminika. Yeah. Kwa mstari unafuata? Kwa umeelewa majina ya hawa watu wawili. Huyu ni back Sawa. Na huyu ndiye eh? Kisogo. Huyu ni Kisogo. Na hapo kweli Naomi alipewa Kisogo, sawa? Na huyu ni nini? Ruth. Aha. Uh-huh. Wakafa wakafa na Maloni na Kilioni. Uh-huh. Mama alikuwa amefiwa na mume. 
Sasa amefiwa na wale changamoto ni kwamba wa watoto hao wawili walikufa wakawaacha wake zao bila watoto. Kwa kwa, kwa Wayahudi ile ilikuwa ni jambo zito sana. Sa familia inabidi fanya nini? Iendelezo. Bora angebaki Kilioni alipofariki Maloni. Kwa nini? Kwa sababu Maloni Kilioni angemwoa nani? Orpa. Angemwoa mmoja wapo ambaye amebaki alafu aendeleze uzao nani? Kwa ndugu hiyo ni principle ya Israelites. Na niwaambia siku ile kimeo kilichomkuta onani. Nakumbuka eh? Hakutaka kuendeleza uzao wa nani wa eri mwanzo sasa nani kwa ni culture ambayo ilikuwepo ya kuendeleza uzao wa ndugu kwa akifa mkubwa aliye mdogo au akifa mdogo aliye mkubwa anaendeleza uzao wa ndugu yake hiyo ni kanuni ambayo ilikuja kuwekwa mpaka kwenye nini kwenye torati bwana asifiwe lengo lake kubwa ilikuwa ni kufanya propagation kuendeleza nini kizazi sawa na wanae wawili na pia. Sawa. Kwa huyu mama akawa mjane, mjane kweli, kweli. Ndipo alipoondoka yeye na wakweze Ehe. ili kurudi kutoka nchi ya Moabu. Sawa. Maana huko katika nchi ya Moabu. Ehe. Amesikia ya kwamba Bwana amewajilia watu wake na kuwapa chakula. Aha. Kwa alisikia, alisikia, sema stories zilipita alisikia kwamba huko Bethlehem bwana amefanya nini amewajilia watu wake amekaa miaka ngapi Kumi. lakini ba- baada ya hiyo miaka kumi akasikia Mungu ametembelea tena sema ametembelea tena <laughs> ametembelea tena Bethlehem sawa na akawa amerudia watu wake kwa namna gani alijua ametembelewa sababu alisikia habari za mavuno actually huyu mama alikuwa very targeted very targeted usijui targeted alikuwa very sensitive kwamba alirudi exactly time ya mavuno kwa alichosikia ni kwamba mama huku mambo yameiva <laughs> ndio watu tumetoka shambani kuvuna kipindi cha mavuno kwa alijua Mungu amewajilia As, asingekuja wakati wanalima <laughs> sababu wakati wanalima uwezi kujua shida kinachotokea lakini wakati wa mavuno ni very right time. Ehe. Basi basi akatoka pale alipokuwa hapo na wakeze wawili. Sawa. Pamoja naye. Sawa. Wakashika njia ili kurudi mpaka nchi ya Yuda. Sawa. Kisha Naomi akawaambia wakeze wawili. Kwa, kwa hiyo the, walipanga kuondoka. Sawa. Kila kitu kikawa set. Na safari kaanza. Sema safari kaanza. Eh, kwa maana yake nyumba imefungwa hapo. Tumeelekea wapi? Bethlehem. Alafu mama akaanza kuambieje. Ehe. Niendeni sasa mkarejee kila mmoja nyumbani kwa mamaye. Bwana Bwana na atendee mema ninyi. Kama ninyi mlivyowatendea mema hao walio walio fariki na mimi pia. Bwana Bwana na wale Bwana na wajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Kisha aka aka akawabusu na kisha akawabusu nao wakapanga Tuna kurekodi inabidi usome vizuri <laughs> ehe kisha akawabusu nao wakapata sauti zao wakilia wakalia wakamwambia la sivyo lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako naye Naomi akasema enyi wanangu moja kwanza kwa alia initiate departure ni nani Naomi Naomi ndiye aliyewaambia nendeni alafu amewatajia kabisa nendeni na mkaolewe manake hao walikuwa wenye nafasi ya kufanya nini ya kuolewa akasema nendeni mkaolewe kwenye nchi za manake warudi kwa Moabi warudi kwenye familia zao kumbuka alikuwa Moabu na amewa kule kule Moabu manake ilikuwa sio safari ya mbali ilikuwa ni chando ni jambo tu la kutawanyika akasema jamani mimi naenda Arusha wewe baki hapa da nenda pale magomeni mwembe chai kwa ndugu zako nenda kwa mama wako na mkawafurahie nani waume zao maana yule mama hakuwalaani kwamba mkiondoka itakuwa issue umeona mentality ya yule mama 
Kwa aliwa release kwa moyo moja. Tena walipo alipo wa release mara ya kwanza waligoma. Sema wote waligoma. Wote waligoma. Nitakwambia kwa nini waligoma. Waligoma kwa sababu kulikuwa na hope. Ndio maana wote waligoma. There was still hope. Sema kulikuwa na tumaini. Ehe, kwa mama anachokifanya ni ku thresh tumaini lokuepo ili paepo na nini? Emptiness. <laughs> Isiwepo na kitu cha kushikilia kingine kinachoshikika. Anasemaje mama? Naye mama akasema, "Enyi wanangu, uh-huh. mreje. Kwani uh-huh. kufuatana na mimi? Uh-huh. Je, mimi Kama hawa na mind, manifata ili iweje. Sawa? Manifata ili iweje. Najaribu kutumia lugha ya kawaida wakati tunasoma Biblia kwa sababu wengine wakisoma wako wanafikiri kama lugha ya kule, kwa hiyo hawawezi kufit lugha yao. Manifata ili iweje. It's like saying like that, ndio? Eh eh. Ye, yeah. mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu. Ngoja. Hilo ni swali. Mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu. Ukisoma Kiingereza hapo ni lugha namna hiyo ni sawa. Ila kwa Kiswahili inabidi uonyeshe habari ya kuuliza kwenye lafuzi, kwenye toni yako. Na watoto wa kiume tumboni mwangu. Maana yake mama alikuwa mzee. Sawa? Kwa sababu mnafikiri mimi nitapata watoto wa kiume tumboni mwangu huku tumboni kwangu mna expect anything. Sema expectation. Kwa alikuwa anaondoa expectation ya kwanza ya kwamba inawezekana unafikiri huyu mama na omi anaweza akaja akapata mimba siku moja akaza mtoto wa kiume. It means walikuwa wanaelewa kanuni ya Wayahudi. Sawa? Sawa? Yeah. Si mnakumbuka Tamari? Shela alipokuwa mdogo, Tamari akaambiwa wait, nenda nyumbani kwanza. Sawa? Ko Mama wa watu akakaa mjane anasubiri Shela. <laughs> Toto wa Yuda akue. Alipokuwa mkubwa mama akajua he hii ngoma vipi mbona haitokei ndo akazingua. Simeelewa? Kwa nini? Kwa sababu tumaini limefanya nini? Limepotea. Amekuwa mkubwa anaona kijana anatakiwa kuoa lakini anamkwepesha. Haiti bado nyumbani kwao. Ndo akafanya hicho kisanga cha kujifanya kahaba. Ehe hata wawe waume zenu uh-huh. enyi wanangu kupata watoto ambao watakuwa waume zenu baadaye uh-huh. mrejee nendeni zenu kwa kuwa mimi ni mzee siwezi kupata mume tena kama ningesema kwa, ningezi... kwa, kwa swala la pili ni kwamba sio tu kwamba siwezi kupata watoto lakini pia siwezi kupata sawa uh-huh. kama ningesema natumaini kama ningepata mume hata siku hata usiku huu ni, ni na kuzaa watoto wa kiume. Je, ungesubiri hata watakapokuwa watu wazima? Okay. Kwa ana wafungua macho ya kwamba hata kama ningepata mume usiku huu. It means hii safari ile inaondoka usiku, ile kwa safari usiku. <laughs> Mbona kwa jicho ile? It means walikuwa naondoka usiku. Wangapi wanapenda kusafiri usiku? <laughs> Mama, muda kwa mama ni usiku. <laughs> Actually muda mzuri kwa mama ni usiku. Unajua unajua kweki kawaida ile mama angeondoka na na mabinti wawili hivi. Alafu likuja na mume mume alafu naondoka empty. There is shame. Yeah? Na, nobody want to expose shame. So, so, unaweza usiwe mnafiki ila upendi kuonyesha aibu yako. <laughs> kwa inabidi uondoke usiku usiku. Kwa anambia tu oh, kukiibuka asubuhi tu tushakaribia wapi? Bethlehem. Shakaribia Yuda pale. Anambia hata nikipata mume usiku maana yake kwa story usiku nikipata mume usiku huu. Vivoda takafukua hata huyo mtoto akiweza amwezi kusubiri. Sema fungua macho. Fungua macho. Ehe. Ungejizuia msiwe na waume. Na sivyo wanangu maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu kwa sababu mkono wa Bwana Angalia anachosema. Emalizia kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Aha. Kwa anasema potential ability siwezi kuzaa. It means anajua mwenyewe Mungu hayupo pamoja na mimi. Sawa Kama Mungu hayupo pamoja na mimi hiyo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili mimi ni afa, mimi ni ninyi ninyi ni afadhali kuliko mimi kwa sababu wewe unaweza ukaenda kuolewa 
Ukapata mume na ukapata mtoto lakini mimi nilipo no hope. Sema no hope. Sawa. So, uh-huh. Na wakapaza sauti zao. Uh-huh. Wakalia tena. Uh-huh. Na Oprah aka, akambusu mkewe, mkwewe. Lakini Ruth akaambatana naye. Uh-huh. Yo, kuna kuna Biblia zingine wasema she kissed her goodbye. Sawa. So, Kwa huyu mwingine ali, aliambatana naye friendship. Kumbuka tena. A friend. A friend nani? Ruth. So, lakini a gazelle alienda pori. <laughs> she turned away. Bwana asifiwe. Ongapi anaitwa Orpa? Ndoktu mebone mebone cha squeeze matumia opera. Ai sei. Kwa akaondoka. Aka aka kiss goodbye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. It means yeye mambo yote aliyekuwa anatumainia yule mama aliadondosha yote. Akagundua there is nothing I can get from this woman. Asema huu kwa huu mwanamke hamna kitu cha maana nitakacho kipata. Definition ya kitu cha maana cha Orpa ilikuwa ndio tofauti na kitu cha maana cha Ruth anakiwa na Ruth. Hello. She kissed her goodbye. Ruth anasemaje? Naye akasema. Eh. Tazama shemeji yako amerejea. Nani anaongea? Pana. Naomi. Sawa. Kumbe nani? Mke mwenza ni shemeji. According to here. According to According to mwandishi. Kiingereza nasema dadako. Eh. Hapa anasema shemeji. Che. Eh, hapa anasemaje? Sister in law. Kuna anasema dada. I like. Version gani hiyo? Eh? Eh? Kiswahili gani? Ni sawa. Hiyo itakuwa ni SUV. SUV BHN basi BHN na SUV tafanana ile siku itakuwa hivi. Kwa sababu hata mimi ninayotumia pale nasema shemeji. Yako unasemaje? Shemeji. Wananipenda sana. <laughs> kwa, lakini kwa tafsiri ya kwetu Ruth hamuiti Orpa shemeji. Anamuita nani? Okay? Ke mwanza Kiingereza na sister in law, si ndio? Inafiti. Bana sister in law lazima yeye shemeji. Sister in law anaweza kaa wifi. Okay. Go. Acha tumeelewa. Tume dada au shemeji au sister in law. Lakini anazungumzia nani? Uhusiano wa Orpa na Ruth. Sawa. Akamwambia unamwona shemeji yako, unamwona dada yako au sister in law wako. Amefanya nini? Amerejea kwa watu wake. Ehe, ehe. Na, na kwa Mungu wake. Tulia kwanza hapo. That's why you have to be very careful na kusoma. There is a message of faith ndani yake. Amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake. Naomba usubiri hapo. Amerejea kwa watu wake na Mungu wake. M kubwa ndogo. Ndogo. Kwa hiyo inamaanisha nini? It's not the God of Israel. Sio Yehova. Sawa. Na nikamwambia juzi Mungu wa Wamoabi ni Mungu noma sana. Ni Mungu anayekula watoto. Wachanga. Ndio ndo sacrifice ambayo anaienjoy. Kwa hiyo inawashwa limoto alafu kama kuna ukame hali ya hewa ileweki tunajua Mungu wa Mwabi amekasirika. Kwa chukueni watoto tupieni kwenye moto Mungu ana relax. <laughs> Sema sacrifice. Mm-hmm. Basi urejee wewe umfuate shemeji yako. Sawa. Kwa alipoona anamngangania still still bado alifanya nini? Bwana asifiwe. 
Maana nikwambia kitu kikubwa ambacho unatakiwa kujifunza kwa, na, kwa Naomi. Kitu kikubwa cha maana sana. Cha maana sana. <laughs> Kama kitu ni chako ni chako tu. Lazima ujue hilo. Sawa? 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 I believe 